Okay, bismillah. So now kita akan sambung dengan uh, Simpson 3 over 8 uh, rule. Eh? Okay. So you already know how to uh, separate atau split eh, the table okay, into two. So into three eh, for the Simpson 1 over 3. So for the FX the starting and also the final and then uh, the event at uh, the odd and also the event okay at this time uh, a little bit uh, different eh? ada kelainan sikit eh? okay not much different okay so kenapa ada uh, Simpsons 1 over 3 1 over 8 1 over of course dia nak uh, cari uh, accuracy eh dia nak melihat kepada akurasi tersebut sometimes kita integrate uh, by using numerical ni tak kurang tepat so dia nak mencari method yang paling betul dan paling tepat lah ok so that's why ada macam-macam method lah untuk integrate saja. ok so bayangkan lah kalau uh, the interval tu is too big ok the A and B is too big ok ataupun dia agak jauh eh so and then uh, kita boleh pecahkan dia lagi lah eh. so dia kata kat sini the integral interval value can be increased by dividing into n by 3m so maksud dekat sini adalah so nilai n ni ok uh, dia adalah nilai yang boleh dikali boleh dibahagi dengan, dengan 3 ok so barulah dia akan jadi nombor yang uh, baru dia cantik lah sebab dia kira dalam dalam ni ada pecahkan segmen and then dia akan ambil tiga sekali ok so dia ambil tiga and then tiga ok so tiga 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 lah ok semua perkali dengan tiga so tiga enam nine twelve and then uh, fifteen eighteen 21 okey so kalau 20 tak boleh lah kalau 20 segmen you tak boleh selesaikan guna ni okey so kalau yang tadi uh, Simpson 1 over 3 dia punya uh, interval should be n equal to 2n eh 2m okey maksudnya dia boleh bahagi dengan 2 lah so macam tadi ada 8 6 4 ke 12 okey so this one can be divided by 3 eh. ok so you boleh imagine eh. maksudnya equation dia tu dia akan ada 3 3 3 3 ok so the newton forward difference and area under simpson's 3 over 8 rule a1 with a n equal to 3 segment so ini dia dia imagine eh, untuk uh, apa nama ni uh, Subhanallah untuk satu segmen je lah eh. untuk satu segmen ataupun untuk tiga segmen lah satu pula untuk, satu, untuk tiga segmen so dia calculate satu area lah ok so area sini je lah tiga ni ok A1 so dia gunakan Newton uh, forward difference eh. so then dia akan dapat uh, 3 over H so this is the equation lah eh, for satu segmen so 3 uh, times H over 8 so times FO plus 3F1 plus 3F2 plus F3 so kita boleh tengok lah kat sini eh. start dengan N ok so yang ni dia masih tak jelas lagi ok yang ni masih tak jelas uh, yang ini saya rasa sama lah kat Almas hilang ok so yang ni sama juga cuma dia pecah kan eh ada satu satu bahagian and then satu lagi bahagian eh. So nanti dalam dalam keseluruhan juga tengok. So sekarang ada beberapa segments, okey ada beberapa segments, okey ada uh, from the uh, interval A to interval B eh. Okey. So dia akan dapat uh, beberapa area lah. Okey. So di mana setiap area ni merangkumi tiga segmen. Tiga ah tiga segmen lah tiga segmen merangkumi uh, uh, betul tiga segmen untuk area ni ok 
Okay, so untuk pecahan setiap area, so dia pecahkan lah. A1 bahagian sini. So, A2 yang bahagian sini, A N dan seterusnya lah. Okay, so ini A1. So, ini cara kalkulate dia lah. Untuk A1, ni A2 bahagian sini. Sampailah A N lah. Okay. So, bila A1 dalam A1 dia pecahkan, dia akan ada several uh, value of F lah. Okay. So include uh, F0, F1, F2, F3 So kat sini dia bermula pada F3 F3, F4, F5, F6 Until Fn Okay And then they try to simplify Okay they simplify everything And they will get So this is the simplify So 3 over 8 So 3 uh, multiply with H uh, Okay over 8 Okay, bracket. So, F starting, FO and then F final plus 3 multiply with summation of F 3I minus 2 plus F 3I minus 1. Okay. So, nanti kalau kita tengok dalam uh, table nanti kita akan lebih mudah faham. Okay, plus 2. So, tadi hanya 4, 2 kan. Ini 3, 2. Okay. So, and then they have 3i. Okay. So, where n uh, must more than 3. Yeah? Okay. And must be multiplied with 3. I think kita tengok uh, example terus lagi senang. Okay. So, ini dia punya n equal to 9. Okay. okay soalan dia sama. So, kita tengok kat sini. Okay. So, tadi soalan dia macam mana? Soalan dia, almai. Uh, sama macam tadi lah. Negative 2, 0. 1 plus e x dx. Okay. Where n equal to 9. So, ni guna u Simpson 3 over 8 eh. Okay, so kita calculate uh, H dulu. So, calculation to H is still the same. Eh? H, B minus A over N become 0 plus 2 over 9. H become 2 over 9. Okay, boleh tulis 2 over 9. Eh? Okay, so and then we create table. So, I, XI and then F, XI. Okay, so ada N, N ada 9, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so ada 9. Okay, and then FX ni ada sedikit perubahan lah. Dia sama pecah kepada 3. Okay, you just need to split to 3. Okay, just split 3 only. Ah, lemah Boleh lah. Okay, and then uh, kita masuk yang kalkulator. Okay, I think kalau you dah ada yang, oh, yang sebelum ni, and dia ikut 8 eh. Okay, so kalau kita guna kalkulator, kita boleh letakkan juga 1 over 1 plus EX. Okay, start from negative 2. M0 Step dia 2 over 9 2 over 9 Okay So kat sini dia letak So negative 2 Okay and then uh, this one is Negative 1.777 Negative 1.555 Negative 1.333 Negative 1.111 Negative 0 0.888 Negative 0, 0 0.666 Negative 0 0.444 Negative 0.222 
and then 0. Okay. Okay, and then uh, for the starting, we just write here 0 0.8808, 8, 8, and then the final 0 0.5. Okay. Okay, the second one. So sebelum ni kita ada odd and even. Okay, so kali ni dia agak berubah sikit. Eh. Dia macam dua baru satu, and then dua satu, dua satu. Ah, lebih kurang macam tu lah. So sebab dia f kalau kita tu f 3i minus 2 plus f 3i minus 1. Okay. So, katakan i sekarang adalah 1 kan. i 1. So, 3 tolak 2, 1. So, ni f 1. So, f 1 sini. Okay. f 1 adalah 0. Aish. 0. 0.8. 554 okey so and then tadi i1 kan so i1 uh, okey lepas tu i2 3 dia ada 2 6 macam i1 silap i1 3i 1 tolak ni 2 so f2 lah okey ni dah jadi f2 so if i equal to 1 so f 1 plus F2 ok so it become 0 0.8257 ok so and then yang hujung tu dia tulis uh, summation of F 3i so kalau i tu 1 so dia jadi 3 F3 ok So sebab dia akan dia akan berulang, berulang berulang kan. So kat sini dia tulis F3 lah. 0.7914. So boleh nampak tak ni 1 2 and then satu balik kan. So kemudian yang tulis kemudian yang seterusnya tulis kat sini semula. 0.7523 and then 0.7087 and tulis semula kat sini 0.6608 And then tulis kat sini semula 0.6093 Okay So then kita sum, summation ni je lah Okay kita tambahkan semua sekali Alamak eh Okay kita just tambah So, sini kita buat 1.3808. So, this is 4.3067. And this one is 1.4522. Okay, the reason why we separate it into the table because we want to uh, summation. Eh. Kita nak senangkan. We want to make it easy eh, to calculate uh, to summation. Okay. So once we uh, split and then finally we just add, add, add only. Okay. And then uh, finally we will get. Um, so 3, uh, 3 over 8 times with H. Eh? H is 2, 9. And then uh, 1.3808 plus uh, 3, 4.3067 plus. 2, 1.4 5, 2, 2 kecil lah Ay, kita padam semula daripada besar-besar-besar jadi kecil lah tak nampak ok so dia punya final answer uh, saya pun nak senang eh. saya tulis jelak kat sini eh. so, kita tulis jelak fx dx equal to so 3 over 8 2 over 9 so darat ke 1.3808 plus 34.3067 plus 2 1.4522 ok finally we will get Okay, so kita boleh nampak lah everything kat sini. So, dia pecah-pecahkan table tu. 
Okay, so kita pergi back kepada slide. Sekejap eh. 